ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਘੁਮਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਘੁਮਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ 2 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਕਚਰ 2 ਚ ਵੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂ نو ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੋਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਪੀਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਕਾਲ ਜਿੱਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਛੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਭਾਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਸ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬਸ ਬਸ ਪੜਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਜੀ ਪੜਦੇ ਵੇ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਿਪ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਚੜਾਓ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਵੀਰੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆ ਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ
ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੈਚੀ ਜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਬਵੀਅਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੇ 4 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਕ ਤੇ ਪੜਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਣੀ ਜਈ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕੁਣੀ ਜਈ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲਿਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਲੀਟ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ 뮤직 ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਕੱਢ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੂੰ ਹਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਈ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਬ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਇੱਕ ਵਣ ਜਾਰਾ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਪਟਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੰਡੀਏ ਸਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜਾਣੀਏ ਓਏ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹੋ ਬਿਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੱਲ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਇੱਕ ਵਣ ਜਾਰਾ 